வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னும் எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்களா மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்க எப்போது எங்களோட கனெக்டடா இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ தீபாவளி ஸ்பெஷலா இன்னைக்கு நம்ம அஞ்சு வித்தியாசமான மில்க் ஸ்வீட் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுல நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது பால் அல்வா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம் அண்ட் செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் தமிழ் நியூஇயர் ரெசிபியா அதை செஞ்சு ஆசத்துங்க இதுக்கு ஒரு முக்கால் லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கலாம் இது கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இதோ பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இது அப்படியே லோ ஃப்ளேம்க்கு கொண்டு வந்து நல்லா கிளற ஆரம்பிங்க இது நம்ம டோட்டலாக வற்ற விட போகிறோம் ஸோ அப்படியே சிம்லே போடுங்க அது தானாகவே வத்திரும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஆட விடும் ஸோ இது அப்படியே கிளறிட்டே வாங்க கொஞ்ச கொஞ்ச நேரத்தில் ஆட விழ விழ அப்படியே கிளறிட்டே வாங்க இது கிட்டத்தட்ட இப்போ அரை பங்கு அளவுக்கு வத்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சக்கரை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அதிகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா சக்கரை கரையிற வரைக்கும் கிளறி விடுங்க இதை நம்ம மறுபடியும் வத்த விட போகிறோம் இதிலிருந்து பாதி வத்தணும் இதோ ஓரளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அரை லெமனோட ஜூஸை இதில் பிழிஞ்சு விடுங்க இதை நல்லா கிளற ஆரம்பிங்க லெமன் ஜூஸ் சேர்த்த உடனே இது பெரிய ஆரம்பிக்கும் அதை அப்படியே கிளறிட்டே வாங்க இதோட நம்ம இப்ப கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் இது நல்லா வத்தினதும் நறுக்குன பாதாம் பிஸ்தா முந்திரிய இதோட ஆட் பண்ணுங்க ஓரளவுக்கு எல்லா தண்ணியும் வத்திருச்சு கொஞ்சம் தான் இருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இது கம்ப்ளீட்டாக வத்துற வரைக்கும் கிளறணும் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப நேரம் கிளறணும்னு கிடையாது ஓரளவுக்கு தண்ணியெல்லாம் வத்துனதும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோ தண்ணியெல்லாம் வத்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இதை வேற ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இதுக்கு மேல கொஞ்சமா குங்குமம் போ சூப்பரான பால் அல்வா ரெடி அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ரசமலாய் இதுக்கு மொத வேலையா நம்ம ராபரி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் இதுக்கு அரை லிட்டர் பால் எடுத்துக்கோங்க இத நல்லா கொதிக்க வைங்க அப்புறம் சிம்லையே அப்படியே ஒரு கால் பங்க வத்த விடுங்க இது வத்தட்டும் அதுக்குள்ள ஒரு பிஞ்ச் குங்கும பூவ கொஞ்சமா பால் எடுத்து அதுல ஊற வைங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைங்க ஊற வச்சு இதோட சேர்த்துருங்க இதோட நம்ம இப்ப பொடியா நறுக்குன நட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலு முந்திரி நாலு பிஸ்தா நாலு பாதாம் நல்லா சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணுங்க இதோட ஒரு கால் கப் கண்டன்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது லோ ஃப்ளேம்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டீங்கன்னா உங்களோட ராபரி ரெடி அடுத்ததா மலாய் ரெடி பண்ணலாம் அரை லிட்டர் பால் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க இதை நம்ம திரிக்க போறோம் கொதிச்சு வர பால்ல ஒரு ஒரு லெமனோட ஜூஸ ஊத்தி இந்த பால திரிச்சு எடுத்துருங்க திரிச்ச இந்த பால துணியில கலெக்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த புளிப்பு தன்மை பிடிக்கும்னா இந்த அப்படியே நீங்க தொங்க விட்டுருங்க இல்லைனா இதை தண்ணியில ஒரு அலசி அலசி இது ஒரு அரை மணி நேரம் தொங்க விடுங்க
இப்போ இத நல்லா பிசைய ஆரம்பிங்க ஒரு ஸ்மூத்தான ரசமலாய் செய்யணும்னா இதுதாங்க முக்கியமான பார்ட் நல்லா பிசையணும் இதுல ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து நல்லா பிசைங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல நல்லா மசிச்சு பிசைங்க நல்லா பிசைஞ்சிட்டே இருங்க சைட்ஸ் எல்லாம் ஒட்டாம எல்லாமே கலெக்ட் ஆகி வரும் அது வரைக்கும் பிசைங்க நீங்க நல்லா பிசைஞ்சாதான் நீங்க தண்ணில போட்டு இதை கொதிக்க வைக்கும் போது உதுந்து போகாது இதோ பாருங்க சாஃப்டா நல்லா பிசைஞ்ச மாவு ரெடி இத சின்ன உருண்டைகளாக்குங்க சின்ன சின்ன உருண்டைகளா செஞ்சு லைட்டா பிளாட்டன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு கப் சக்கரை நாலு கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இதோ சுகர் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி கொதி வந்துட்டு இருக்கும் போது நீங்க செஞ்சு வச்சிருக்கிற அந்த மலாய இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இத இப்ப நம்ம மீடியம்ல இருந்து ஹை பிளேம்ல மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட போறோம் நீங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது டபுள் ஆயிருக்கும் இது பாத்தீங்களா சைஸ் நல்லா டபுள் ஆயிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல இதை எடுத்துடலாம் இத லைட்டா ஸ்குவீஸ் பண்ணுங்க தண்ணி எக்ஸஸ் ஆயிருந்தா போயிரும் லைட்டா ஸ்குவீஸ் பண்ணி அந்த ராப்ரிலேயே ஸ்ட்ரைட்டா போட்டுடலாம் இது ராப்ரியிலேயே ஒரு அரை மணி நேரத்துல இருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறட்டும் இதை ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கனாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சூப்பர் சாஃப்டா செம்ம டேஸ்டான ரசமலாய் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மில்க் பவுடர் குலாப் ஜாமுன் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் சுகர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் சக்கரைக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சுகர் கரையிட்டோம் அண்ட் இதுல நம்ம லெமன் ஆட் பண்ண போறது இல்ல அதனால இது வந்து ஆறுனதும் ஈஸியா கிறிஸ்டலைஸ் ஆயிடும் சோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக இத பாயிலிங் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு சிம்ல அதுக்கப்புறம் அஞ்சு நிமிஷம் விடுங்க இத ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம் இதுல இப்ப ரெண்டு ஏலக்காவை தட்டி போடுங்க அதோட ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிருங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு கப் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் மில்க் பவுடருக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா இத நம்ம இப்ப பால் விட்டு நல்லா பிசை போறோம் இதுல நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அதாவது பேக்கிங் சோடா பத்தி பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்றதா இருந்தா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நீங்க பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணீங்கன்னா இது ரொம்பவே சாஃப்டா வரும் ஆனா ஒரு பிஞ்சுக்கு மேல ஆட் பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப பேக்கிங் சோடா போட்டீங்கன்னா இது சிரப்ல போடும்போது தெரிஞ்சிரும் எனக்கு ஓரளவுக்கு லைட்டா கெட்டியான குலோப் ஜாமுன் பிடிக்கும் அதனால நான் பேக்கிங் சோடா சேர்க்கல உங்களுக்கு சாஃப்டான குலோப் ஜாமுன் வேணும்னா கண்டிப்பா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேருங்க அதுக்கு மேல சேர்க்க வேண்டாம் மாவு அதே மாதிரி நீங்க ரொம்ப நேரம் இதை பிசைஞ்சிட கூடாது ஆக்சுவலா நீங்க மைதா ஆட் பண்றீங்க ஸோ க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகும் க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆக விடக்கூடாது க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க பொறிச்சு எடுக்கும் போது இது கெட்டியாயிடும் ஸோ லைட்டா பிசைங்க பிசைஞ்சாலே மில்க் பவுடருங்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டான மாவே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக்குங்க பொறிச்சிடுங்க நான் இங்க ஆயில் தான் இதை பொறிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா நெய் யூஸ் பண்ணுங்க அது ரொம்ப வாசனையாகவும் இருக்கும் டேஸ்டாகவும் இருக்கும் இதை லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்ல பொன்னிறமா பொறிச்சு எடுத்துருங்க இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதை அப்படியே சிரப்ல போட்டலாம் அண்ட் சிரப் கண்டிப்பா ரொம்ப சூடாவும் இருக்கக்கூடாது சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது வார்மா இருக்கிற சிரப்ல போடுங்க
ஏதோ சிறப்புக்குள்ள போட்டாச்சு ஒரு அரை மணி நேரமாவது ஓடுறதுக்கு டைம் கொடுங்க அப்புறம் திருப்தியா எடுத்து சாப்பிடுங்க குண்டு குண்டு குலாப் ஜாமுன் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது ரசகுல்லா இதுக்கு நான் ஒரு முக்கால் லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் இத நம்ம திரிக்கணும் சோ ரெண்டு இல்லனா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் நல்லா பால் கொதி வந்ததும் ஊத்துங்க இப்போ இத திரி ஆரம்பிக்கும் பால் நல்லா திரிஞ்சிருச்சு சோ இத நம்ம ஒரு துணியில கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல சுத்தமான துணியில இத கலெக்ட் பண்ணுங்க லெமனோட புளிப்பு தன்மை இதுல கொஞ்சம் கூட இருக்க கூடாது சோ தண்ணி விட்டு இதை நல்லா அலசிக்கோங்க இது ஒரு தண்ணி விட்டு நல்லா சூப்பரா அலசியாச்சு இப்ப நல்லா இருக்க கட்டி ஒரு அரை மணி நேரம் இதை தொங்க விடுங்க தண்ணி எல்லாம் வடியிட்டும் இதோ தண்ணி எல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிருச்சு இதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததா இதை நல்லா பிசைய ஆரம்பிக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷமாக டைம் எடுத்து இதை நல்லா பிசைங்க இதை நீங்க எவ்வளவு தூரம் நல்லா பிசைறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் உங்க ரசகுலா நல்லா இருக்கும் அண்ட் இது சப்பாத்தி மாவு மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து வரணும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசைங்க இத நீங்க டைம் எடுத்து நல்லா பெசையில அப்படின்னா நீங்க சிறப்புல போடும் போது இது தெரிஞ்சிடும் அவாய்ட் பண்ணும் நல்லா பசிங்க நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பசைங்க இதோ இது ஓரளவுக்கு நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு இதோ பசைஞ்சாச்சு அடுத்ததா இத குட்டி குட்டியா உருண்டைகளாக்கலாம் உங்களுக்கு பெரிய சைஸ் ரசகுலா வேணும்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் உருண்டைகளாக்குங்க நான் ஈஸியா சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக இது குட்டி குட்டி உருண்டைகளா தான் எப்பயுமே போடுவேன் நல்லா அழுத்தி உருண்டைகளாக்குங்க ஏன்னா எந்த கிராக்கும் இதுல இருக்க கூடாது இதோ உருண்டைகள்லாம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த நான் சிறப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் சக்கரைனா ரெண்டு கப் தண்ணி சுகர் நல்லா கரையட்டும் அதே மாதிரி நல்லா கொதி வரட்டும் இதுக்கு பதம் எதுவும் கிடையாது நல்லா தல தலன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் அந்த பால்ஸ் எல்லாம் மெதுவா இதுல டிரா பண்ணுங்க இத ரொம்ப லோ பிளேம்லயும் குக் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப ஹை பிளேம்லயும் குக் பண்ணக்கூடாது மீடியம் பிளேம்லயே ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க போட்ட சைஸ்ல இருந்து இது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அண்ட் ரசமலாய் அளவுக்கு நீங்க இத டபுள் ஆக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை வெளியெடுத்தலாம் இத ஒரு நாள் ஃபுல்லா நான் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா கடையில கிடைக்கிற மாதிரி நல்ல பல பலன் உங்க ரசகுலா இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் திக்காவும் ஆகும் இத நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல தான் வச்சு சாப்பிடணும் கிடையாது அப்படியேவும் சாப்பிடலாம் அப்படியே சாப்பிட நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் ரசகுலாவும் முடிஞ்சது பைனலா நம்ம பார்க்க போறது பால் ரவா பர்ஃபி இதுக்கு மூணு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க மூணு கப் பாலுக்கு ஒரு கப் ரவ ரவ கட்டி விழுந்துட கூடாது சோ கிளறி விட்டுக்கோங்க அடுத்ததா இதோட அரை கப் அளவுக்கு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க
இதோடு கொஞ்சமாக நம்ம குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் குங்குமப்பூ நல்ல ஒரு கலரும் ஃப்ளேவரும் தரும் இருந்தால் ஆட் பண்ணுங்க இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இப்போ இது கெட்டி ஆற வரைக்கும் நம்ம கிளறிட்டே வரணும் இது ஓரளவுக்கு நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இத நல்லா கிளற ஆரம்பிங்க பாத்திரத்துல ஒட்டாம வர வரைக்கும் இதை நம்ம கிளறிக்கணும் இங்க பால் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறது ஆல்ரெடி கொதிக்க வச்ச பால் ஸோ மூணு கப் பாலுக்கு ஒரு கப் ரவை அரை கப் சக்கரை நல்லா கிளறிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்திரத்துல ஒட்டாம வரும் இங்க ஆல்மோஸ்ட் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஒரு பிளேட்ல கொஞ்சமா நெய் தடவிக்கலாம் இப்போ நீங்க கிளறி வச்சிருக்கிற ரவைய இதுல போட்டு ஷேப் பண்ணிக்கோங்க இத நல்லா பிளாட் பண்ணுங்க அண்ட் நட்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா இதுக்கு மேல இப்பவே சூடோட போட்டுருங்க நான் கொஞ்சமா நறுக்குன பாதாம் இதுக்கு மேல ஆட் பண்ண போறேன் பாதாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இதை கம்ப்ளீட்டா அப்படியே ஆற விடுங்க ஆற விட்டீங்கன்னா அழகா பீஸ் போட்டுடலாம் இந்த டிஷ் நீங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு உள்ளே செஞ்சிடலாம் ரொம்பவும் ஈஸியா செஞ்சிடலாம் அண்ட் செம்ம டேஸ்டாவும் இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க எல்லா மில்க் ஸ்வீட்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்பரும் தீபாவளி வருது கண்டிப்பா இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் எங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ